Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа, Александр. Сейчас я в аэропорту, встречаю своих друзей. Они прилетели из Сибири. Вы их видели, но сначала они прилетели на Пхукет. С семьями. Вот семьи остались там. И они прилетели только ребятами. Так что у нас здесь будет такой мальчишник на пере. Да, кстати, ребята, вот если вдруг вам нужна будет сим-карта, как прилететь, вот там вот на выходе из аэропорта сразу вот смарт киосок и там можно себе купить сим-карту вот прям на выходе так я вот там уже вижу ребят там удали идут я я это без музыки оркестр не приехал привет Ребят заселяются в отель. А здесь вот такие народные инструменты. Очень приятный звук. Итак, друзья, мы в японском ресторане начинаем наш вечер. Ура! Ура! Такой ресторан классный. Здесь такое барбекю. Под открытым небом просто замечательное место с хорошими рейтингами. Так, вот принесли нам э, и салатики здесь всякие разные, и мясо, кучу. Сейчас будем готовить. Так, мы в таком заведении первый раз. Ну, здесь в Камбодже такого заведения, таких заведений очень много. Вот, кстати, вот три буху твою принесли. Красивый ресторан. А, вопрос. Ну как вам первое впечатление от Камбоджи? Ты снимаешь? Да, я снимаю. Как Камбоджа? Класс. Алексей. Колоритник. Слав. Колоритно, колорит, колорит. Очень колоритно. Движение повстречное, да. Движение по встречной это отдельная история, да. Так, мы продолжаем жарить мясо, и скоро мы отправляемся в другое место. Так, друзья, мы приехали в очень такое специфическое место. Здесь тюрьма, которая была в момент полпота. Идем вот с ребятами смотреть. Это музей геноцида. Вот это один из двух музеев. Один музей есть там, где я уже снимал, там, где поля смерти. А это здесь. Вот э, такое очень, конечно, тяжелое место. Здесь вот школа, и в этой школе э, во времена полпота здесь была тюрьма С-21. Поэтому, если вы будете в Нампене, обязательно э, посетите это место, чтобы больше понимать, что вообще про происходило с историей. Вот мы с ребятами здесь проходим, смотрим это все. Конечно, тяжелое зрелище. Лица. Вот здесь большая фотогалерея о тех издевательствах, которые тут происходили. на черепах как происходило даже убийство можно понять вот такое вот место обязательно будете здесь обязательно посетите Так, мы, кстати, на рынке, на центральном. Здесь э, очень дешевая одежда. Вот ребята решили приподкупиться. Рубашки по 5 баксов. 
Хорошие рубашки. Ну, действительно, нет, действительно хорошие. Хоть не съем, так понадкусываю. Окей. А how much, how much jeans? How much? 15 долларов. Okay. Еще можно, okay. можно дальше oh. торгануться. Здесь... Нет, джинсы здесь хорошего качества. А так, конечно, тяжеловато сейчас здесь ходить, потому что вчера мы очень хорошо посидели. Капкунка. Ну что, все, приобрел шартишки, да? Нашел. 8 баксов. Очень, очень хороший, кстати, материал. 8 баксов и 3 бакса. 3? Это класс. Довольные люди. Заменил шорты. В окно не глядя. Нет, я не ел шелкопряда. Это по лягушку заходил. Ребята купили шелкопряда. Первый раз. 7 -7, да? А что, вкусно? Вот такой он шелкопряд, такой кисленький. Я без шелкопряда прожил 41 год. Протяну еще. еще. А тебе понравился? Он уж такой какой-то. Я больше не буду. Но они не могут остановиться. Они просто не могут остановиться. Шопинг продолжается на рынке уже внутри. Мы никак не можем дойти до ресторана. Мы купили утку. Сейчас по уточке возьмем. В таком стиле. И с ребятами поедим. Так, в этом месте мы тоже покупаем утку. Вот такая утка стоит 5 долларов. Там ребята еще хотят купить птенцов каких-то. И идем сейчас в ресторан. Так, вот уточки у нас. Потом вот такой хлеб индийский потом вот такое карри зеленое там еще другой карри есть сидим в индийском ресторане сейчас вот напротив отеля Где живут ребята привет слав привет. как дела Отлично. готов поездки на острова да. мы выезжаем сегодня на острова ребятам Покажу острова, они там ни разу не были. Ну и вы с нами тоже посмотрите. Сейчас они выселяются из отеля. И мы на такси отправляемся. Ну что, Вов, как проходит отпуск в Камбодже? Отлично. С утра прогулялись, сходили на рынок. Купили родственникам сувениры. Едем дальше. Отлично. Вот наш трансфер. Значит, вот такой VIP микроавтобус Toyota. 110 долларов стоит. До Синопиля. Первый раз пользуюсь кстати, трансфером этих ребят. Скажу вам потом, как все прошло. Так, ну что, ну что, отправляемся, да? Поехали. Так, у нас случилась проблема. Вот эта машина оказалась без номеров. 
и нас не пустили на платной дороге. Так, теперь мы едем вот на этой машине, на этом трансфере. А, очки кто забыл? Кто забыл очки? Прибыли в порт, доехали быстро и сейчас отправляемся. Опять нам досталась вот такая лодка, по времени мы просто чуть припоздали. Но ничего, я хотел на маленькой, она быстрее идет. Уже, я уже не один раз говорил, когда я приезжаю на Кахрон. Вообще классно здесь. Супер. Супер такая энергетика хорошая. Все, а мы же отправляемся в три хаос. А вот наш трансфер. Сейчас попрем на нем. Заселяемся. Вот у всех у нас будут такие дома. Мой, как всегда, самый последний Тиван. Ну все, давайте заселяемся, идем э, обедать. Так, очень хороший массаж здесь. Эпи делал у меня. А ноги мыть, когда заходите. Вот. В этих, и все. Так, я пошел в свой номер, то есть сейчас все закину. Ну, хорошо здесь. Хорошо. Наверное, я вас уже это умотал этими роликами про кахрон. Но я думаю, что это будет какое-то желание сюда потом приехать. Потому что здесь классно. Доброе утро. Мы так всегда хорошо посидели и снимать тогда же не было возможности. Эти красоты. Так, вот там китайцы подъезжают. Они, конечно, в этом отеле активно время свое проводят. Можно и по музыке узнать, и по крикам. Да, вот такая... Ух ты! Вот так вот обезьяны здесь атакуют туристов. Идем по пляжу. Ну как, дела на Кахронге? Обезьяны достали. Обезьяны, да. Обезьяны они здесь всех достают. Обезьяны веселые ребята. А так. Это как всем приходят или нет? Ну вот в этом, вот в этом отеле обезьяны тоже иногда были. Иногда их видел. Но в основном они на трихаусе. Вот в трихаусе их много. Так, а мы сейчас берем байки и поедем по острову. У нас тут один маршрут уже был сделан. Погодка сегодня хорошая. Так, взяли байки. Говорил 10, мы сказали давай. Change. Давай, фотой нас, братишка. Давай, 8 долларов прокат. Ну, сторговались. Что там пуял есть? Сейчас дождемся всех. Они там отстали. И помчим дальше. Ну все, нормально, освоились. Но на них легко ездить. Поехали, что?
Вот это большущий пляж называется Саксон Бич. Сансет Бич? Санкс... Саксон Бич. А я, я как раз иду и думаю, любовь и тайны Сансет Бич. Ну да. Здесь снимали? Здесь. Слышите, как песок хрустит? на пляже организовали какую-то точку питания здесь останавливаются корабли и вот меры тут что-то делают так конечно немножко мусора здесь есть класс да место такое еще видишь тут джунгли Деньги брошенные, дома какие-то. Ну да, вот здесь... Я не знаю, но вот, вот эти вот какие-то брошенные дома есть. Но там вот дальше идут отели. Мы сейчас туда поедем, в ту сторону. Вода. Вода вообще кайф. Вот с этой стороны, видишь, какая вода теплая. Саша говорит, зима холодная в этом году. Вот, говорит, а нам как бы самый раз. Подходит. Да, подходит. Вода... Вода бодрит. Не, ну она не бодрит не столько. Вот это вообще не Мы бодрит. Сидеть сколько угодно. 28, наверное, да, вода? Ну вот здесь 27. вообще теплая вода. Я не знаю, точно. 27 точно есть, да? Здесь теплее, согласитесь. Зима холодная, пиздец. Зима холодная, только Это мем. Вчерашний мем с холодной зимой. Вот, вот этот отель, он такой, более изолированный. Таких отелей здесь очень много, изолированных отелей. Вот мы сейчас дальше туда поедем, там тоже они есть. Ну, 70-е. 70 где? Вот здесь. здесь? Ну просто вот пирс крест... такой. Крестный отец, когда они с кубы, с кубы бежали, там помните? Релок, здесь. Релок. Релок. И вот прям именно такой стиль. Кубинские песни здесь надо пишет. Чуть-чуть экстрима. Ребятам чуть-чуть экстрима я добавил. Аккуратней. Лучше вытолкай его. Застряли. Как дорожка экстремальная чуть-чуть? Сейчас, сейчас надо будет... Да, вот ты его вытолкай. Да, и все, сейчас поедешь. Ну вот тут вообще такие джунгли. Смотри, здесь вид есть какой красивый такой. Наверное. Ну вот я не знаю, я вот по этой дороге только вот до сюда доезжал, а дальше разворачивался. Давайте проедем сейчас туда подальше, посмотрим. Знаменитые виды Кохронга. Да. Кохронг Бич. Не солидно, это не рыбашка. Рыбашка. Хотя у тебя тоже голубая. Птички поют вообще красота джунгли просто красота такая вот эта вот река и она здесь впадает в море очень красиво так, а тут вход? Тут вход? да ставь, поставь там так такая местная Кафешка, тут мы сейчас фруктов заказали, нам тут порезать. Окей, окей, появился. Нарезали нам здесь арбузика и фруктиков. Еще раз расскажите, как вы прозвали эти фрукты все? Это что, мараку это кто? Облепиха? Облепиха, свекла, морковь. Вареную. Вот. Да. мы еще не придумали название. А, да. а, а ананас? А ананас он все положил. Да, вот тут по плану они планируют сделать аэропорт. Вот тут что-то там уже начали потихонечку разравнивать. Аэропорт. Да, вот тут так.
Ну вот смотри, да, мы тут заехали в тупик, я сюда ни разу не заезжал. Ну вот видишь, эти поставили электричество. Так, мы вот на так называемом Коконат Бичи. Сейчас будем заказывать кокосики. Да. Сейчас. Сейчас дай. Фо Коконат. Коконат. Окей, окей. По баксу. Хорошо. Окей, окей. Окей, окей. Вот такие тут ребята. Они охраняют эту, эту, эту землю с коконатами. Это фою, фою. Окон, окон шран. Так. Рыбаки? А, у него может какая сеть там. Так вот люди здесь живут. И вот он настоящий кокосовый человек. Полез. Полез собирать нам кокосик. Без страховки, без всего. Вот парень, а. А ну вот так, а вот так. Обалдеть, а. Слушай, мне страшно за него сюда не наблюдать. Просто страшно. Не дай бог, не дай бог упадет. Что, не ломают это? Блин, ну видать нет, но это просто вообще, это, это отрыв. Пипец. Просто он сейчас, когда их будет скидывать, они могут еще полопаться. Опа. Да, вот такой на голову упадет и все. Угу. Так что, парни, мы тут тоже под кокосами стоим, если что. Да. Смотри. Да. Там высота, это вообще такие. Тут, кстати, очень высокие пальмы. Да вообще, мы тут... Ну, уже тут... Ну, тут уже профессионально, профессионально, блин. Ну, да, трасса у него там есть. Ну что, трубочек нет, так? С горла? Да, только с пальмы сняли. Да. Давай, Камбей! Да, вот в такой мы заехали момент. Здесь прям это жестковатая история съезда. Нормально? Ну пройдете кросс-курс мото езды. Ну как мото путешествие? Класс, да? Особенно последний участок, да? Последний участок специально был выбран, да. Слов, тебя нога, короче, красная наполовину. Нога наполовину красная. Так долго ехать. Не, хороший поезд. Кайфово. Да. Прогулка. Вся. Вот такой. Восточный? Каранкс. 30 долларов стоит. Давайте ну, брать. Да, светлый, Давайте брать. Ну, ее сегодня только, ее сегодня только поймали. Да, свежая. Свежайшая рыба. Давайте брать. Все. Он ее будет на этом, Саш, вот здесь печь? Не, да? я не знаю, либо здесь, либо в другом месте. А, наверное, здесь, вот он, да? Он прям ее на этом будет печь. Да, 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 да. да. Um, so, I'm sorry, I don't have kalmar. Кальмар на откат? Окей, окей, нет проблем, нет проблем. Давай, we wait our fish. Он сделал мини-тандыр. Да, вот такая рыба в фольге. Карангс. Сейчас меня может кто-нибудь поправит, что это не карангс, но вот я почему-то думаю, что это карангс. 
Они вот такие, я их видел много раз. Может, да нет, как зачем мой кат? Мы так сейчас будем кушать. Так, все, у всех надо. Давайте. Так, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Все, готовы? Да. Мы сейчас уже выезжаем. Синоуквиль. У нас будет экскурсия по Синоуквилю. И в аэропорт. Собаки хотят с нами поехать. Да, да, это окей, это very fun. Да. Так, ну что, какие у вас впечатления от э, поездки в Камбоджу? Топ. Ну прям, Курош, да курош, скажите топ. критику какую-нибудь. Критика. Критику. Критика какая? Э -э мало комаров. Мы сибиряки привыкли, чтобы комары как следует, как бы, как, как бы были. Все, слишком все комфортно. Ага, так, ты Хорошая сам. природа, хорошая еда. Особенно в Сенеквиле было в ресторане или что это такое, итальянское. В Сенеквиле ресторан итальянский, спрашивайте у Саши, это просто Очень вкусно. вкусно. Тото, он называется Тото. Удивило, удивило Сенеквиль большими зданиями не застроенными. То есть застроенными, но не обжитыми, не достроенными. Да, в Сенеквиле есть такая история. А ты ну, что тут? Море хорошее, классное, но мусор есть. Не так много, но раздражает. Саша, если Обезьяны нравится. нравится. Если бы тебя не было, такого бы не было. Не, ну понятно, что я просто тут все знаю. Такое... Леха, а ты что? Или ты спишь уже? Но он говорит, зима холодная. Море холодное. Зима холодная в этом году. Все, ну а мы едем. Мы едем в аэропорт. Я ребят отвожу. Все, друзья, всем удачи. Надеюсь, было интересно. Поставьте лайк, напишите комментарий. Пока.